സുരേഷ് ഐ എ എസ് അക്കാദമി വെട്രിയൻ മുഖവരി ഇതில் நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டினா 2006 இல் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் தேசிய மின் ஆளுகை திட்டம் இந்த திட்டத்தை மாநில அளவில் எப்படி செயல்படுத்த போகிறோம் அதற்கான அமைப்புகள் என்ன நம்ம பார்த்தோம் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் அடிப்படையில் மத்திய அரசு சொல்லுது மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுது இந்த மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடிப்படையில் மத்திய அரசு சில துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதில் இ கவர்னன்ஸை செயல்படுத்துவாங்க மாநில அரசு சில துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதில் இ கவர்னன்ஸை செயல்படுத்துகிறாங்க அதே போன்று இன்டகிரேட்டட் இருவரும் இணைந்து செயல்படுத்தக்கூடிய துறைகள் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னேன் ஏற்கனவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு உள்ள துறைகளில் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதே மாதிரி பேங்கிங் செக்டரு இன்சூரன்ஸ் செக்டரு இதெல்லாம் யார் பார்த்துப்பா அங்கே இ கவர்னன்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க மாநில அரசுடைய காவல்துறை இதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மாநில கட்டுப்பாட்டில் உயர்நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதித்துறையும் பார்க்குறாங்க இ கோர்ட் நான் சொன்னேன் இ கோர்ட் உதாரணமாக இ கோர்ட் இங்கே இ டால் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இ டால் அது மத்திய அரசுடைய மிஷன் ஒரு ப்ராஜெக்டில் வருது இன்டகிரேட்டட் ஸோ அப்போ சாரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன வருது இ பஞ்சாயத்து இ பஞ்சாயத்து இ டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்டுடைய மிஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸில் வருது பதிமூணு துறைகளில் இப்படி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இன்டகிரேட்டடாக இ கோர்ட் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் பொது சேவை மையங்கள் மூலமாக மக்களுக்கான சேவையை கிடைக்கிறதுல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இன்டகிரேட்டட் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸு மொத்தம் பதினொன்று மத்திய அரசு மாநில அரசு பதிமூணு இன்டகிரேட்டடாக ஏழு செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ ஐடி ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பேங்கிங்கு இன்சூரன்ஸு இதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க அந்த பதினோரு துறைகள் அதில் சில ஆப்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸில் உதாரணமாக இ டால் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு பஞ்சாயத்து ராஜ் நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துறதுக்காகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துறதுக்காகவும் இ பஞ்சாயத் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் உதாரணமாக அந்த பதிமூன்றுக்கு நம்ம மிச்சம் உள்ளதை பின்னால் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இன்டகிரேட்டடாக இருவரும் இணைந்து செய்யக்கூடியதாக இ கோர்ட் நீதிமன்றங்கள் இ கோர்ட் அப்ளிகேஷன் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பொது சேவை மையங்களும் இரண்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு பொதுவாக செயல்படக்கூடியவை தான் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்போ இந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் திட்டத்தின் அடிப்படையில் மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸை நாடு முழுக்க செயல்படுத்தணும் மூன்று கட்ட அமைப்பில் செயல்படுத்துகிறோம் இது தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துறது பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துறதுக்கான கட்டமைப்பு யாரெல்லாம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அளவில் திட்டத்தை மாநிலத்தில் செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு டாஸ்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை செயலர் ஸோ சீஃப் செக்ரட்டரி அப்போ இது ஒரு அமைப்பாக செயல்படுத்துறது இல்லை யாரெல்லாம் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி அடுத்ததாக ஐடிக்கான செக்ரட்டரி ப்ரின்ஸிபல் செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம் அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரியாக கூட இருக்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்கான செக்ரட்டரி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான துறை செயலர் அப்புறம் மத்திய அரசுடைய முகவராக என்ஐசி டெப்டி டேரக்டர் ஜெனரல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் டெப்டி டேரக்டர் ஜெனரல் என்ஐசி இது மத்திய அரசுடைய நிறுவனம் நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் என்று சொல்லக்கூடியது மத்திய தகவலியல் நிறுவனம் என்ஐசி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த என்ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்கும் இருக்கிறது வந்துட்டு என்ஐசியுடைய அலுவலகங்கள் இருக்குது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை செயல்படுத்துறதுக்காக மத்திய அரசுடைய அதிகாரிகளாக மாவட்டங்கள்லேயும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறது வந்துட்டு நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் என்ஐசி இவங்களும் இந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை செயல்படுத்துறதுக்கு தமிழகத்துக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க என்ஐசி சரியா டெப்டி டேரக்டர் ஜெனரல் அங்கே டேரக்டர் ஜெனரல் இருப்பாங்க என்ஐசி ஆஃபீஸு டெல்லியில் மாநில அளவில் டெப்டி டேரக்டர் ஜெனரல் இருக்கிறாங்க என்ஐசி மாவட்ட அளவில் என்ஐசி ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க சரியா அடுத்ததான் இதற்காக தமிழக அரசினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது நான் என் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சின்னு சொன்னேன் வெரி சாரி அது பேர் என்னது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தமிழ்நாடு மின் ஆளுகை முகமை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தமிழ்நாடு மின் ஆளுகை முகமை ஆக்சுவலாக இது வந்து செக்ரட்டரியட் டிபார்ட்மெண்ட் இது வெளியுள்ள துறையாக இருக்குது இருக்கிறது வந்துட்டு அப்போ இதுக்கும் ஒரு டேரக்டர் அல்லது கமிஷனர் சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா கமிஷனர்னு சொல்கிறோம் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா டேரக்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் டிஎன்இஜிஏ இவங்க தான் இதை செயல்படுத்த போகிறாங்க ஸோ இதுக்கு அசிஸ்டன்ஸு டேரக்ஷன் வழிகாட்டுதல் தான் இவங்க எல்ல
நேஷனல் கவர்ன்ஸ் பிளான் அதை செயல்படுத்துறதுக்காக மாநில அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிட்டி என்னது ஸ்டேட் அஃபெக்ட்ஸ் கமிட்டி தமிழில் மாநில உயர்மட்ட குழுன்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம முக்கியமான விஷயம் பார்க்க வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோடைய தலைவர் யார் சீஃப் செக்ரட்டரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் மாநிலத்துடைய தலைமைச் செயலர் சண்முகம் ஐயா இருக்கிறாங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மா மாநிலத்திலும் சீஃப் செக்ரட்டரியாக ஒருவரை நியமிக்கிறாங்க ஸ்டேட் அஃபெக்ட்ஸ் கமிட்டி அவங்க தான் நேஷனல் ஈ கவர்ன்ஸ் பிளானை இதை வந்து இது வந்து மொத்தமாக மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய கண்காணிப்பு குழுவாக மாநில அளவில் செயல்படுத்தக்கூடிய உயர்மட்ட குழுவாக ஸ்டேட் அஃபெக்ட்ஸ் கமிட்டி இருக்குது சரியா ரெண்டு ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் குரூப்ஸ்னு சில அமைப்புகளை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்ரிவேஷன் பார்த்துட்டா போதும் ஸோ அப்போ எஸ்இஜி ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் குரூப்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்புகளும் இருக்குது ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் குரூப்ஸ் ஏற்படுத்தி இதை செயல்படுத்துகிறாங்க மூன்றாவதாக டிஎன்இஜிஏக்கு ஒரு போர்டு இருக்குது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமைக்கு ஒரு போர்டு வாரியம் மெம்பர்ஸ் மாநில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட டிஎன்இஜிஏ போர்டு ஒன்று இருக்குது இதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க வழிகாட்டுதல் குழுவாக செயல்படுது இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சியை அந்த இ கவர்னன்ஸ் பிளானை செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் குழுவாக செயல்படக்கூடியது என்னது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி போர்டு தமிழ்நாடு மின்னாளுகை முகமை குழு அப்படின்ற குழு செயல்படுது அடுத்து பாருங்கள் டெக்னிக்கல் பீப்புள் கொண்டது ஒரு டீம் அது டீம் பேர் எஸ்சிஎம்டி ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் மிஷன் டீம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரிகள் கொ கொண்ட குழு ஆனால் இது டெக்னிக்கல் பீப்புள் கொண்ட குழு தொழில்நுட்ப ரீதியாக சப்போர்ட்டிவ் வரக்கூடியது எஸ்சிஎம்டி தான் ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் மிஷன் டீம் அப்படின்ற ஒரு டீம் மாநில மின் குறிக்கோள் குழு அப்படின்ற ஒரு குழு இருக்குது மாநில மின் குறிக்கோள் குழு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாநில மின் குறிக்கோள் குழு நிறைய ஐடி கன்சல்டன்ஸு டெக்னிக்கல் பீப்புள் கொண்டதாக அந்த குழு இருக்குது ஒவ்வொரு துறைகளையும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொம்பது செக்ரட்டரியட் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ நாற்பது நாற்பத்தெண்டு கிட்ட ஆக போகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட துறைகள் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது மாநில அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறைகளையும் சாஃப்ட்வேர் புது சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறாங்க செக்யூரிட்டி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் போடுறாங்க நெட்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒவ்வொன்றுக்கும் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அதற்கான ஆலோசனைகள் கொடுப்பதற்காகவும் துறைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் எஸ்சிஎம்டி அப்படின்ற ஒரு டீம் இருக்குது ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் மிஷன் டீம் இது தொழில்நுட்ப ரீதியான வல்லுநர்களை கொண்ட ஒரு டீமாக இருக்குது அடுத்து மாவட்ட அளவில் டிஸ்ட்ரிக்ட் இ கவர்னன்ஸ் சொசைட்டி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் மாவட்ட மின் ஆளுகை சங்கம் அல்லது மின் ஆளுகை ஆளுகை சங்கம் மாவட்ட மின் ஆளுகை சங்கம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை சொல்கிறோம் இதனுடைய தலைவர் யாருன்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற ஆப்லாம் இருக்குது மாவட்ட அளவில் திட்டங்களை ஒரு இப்போ மண்டே கிரிவன்ஸ் டே பெட்டிஷன்னா மண்டே மண்டே வந்து கிரிவன்ஸ் டே நடக்கும் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இ அப்ளிகேஷனான என்னது இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப் அந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்போ மாவட்ட அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பொதுவாகவே மாவட்ட அளவில் நிர்வாக ரீதியாக இதை போன்ற குழுக்களுக்கெல்லாம் தலைவராக யாரை நியமிப்பாங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை நியமிப்பாங்க அப்போ மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தான் இதற்கான தலைவராக இருக்கிறார் அப்ரியேஷன் தான் பார்க்கணும் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது அப்ரியேஷன் பார்க்க வேண்டியது தான் சீஃப் செக்ரட்டரி தெரியும் இது என்னது நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் எம்எம்பிஸ்னால் என்னது மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மத்திய அரசு எத்தனை பண்ணுறாங்க அதுக்கு உதாரணம் ஈட் ஈட்டால் என்பது யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடிய மிஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடியது இ பஞ்சாயத்து இ டிஸ்ட்ரிக்ட்டு மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடிய மிஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு இ கோர்ட்டு பொது சேவை மையங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய காமன் சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் ஒருங்கிணைந்த அந்த திட்டங்களில் வரக்கூடிய மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்டு அப்புறம் நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் டிஎன்இஜினா என்னது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அப்ரிவேஷன்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்சிஎஸ்சினா ஸ்டேட் அஃபெக்ட்ஸ் கமிட்டி என்இஜிபி நேஷ்னல் கவர்னன்ஸ் பிளானு என்ன பார்த்தோம் ஸ்டேட் எஸ்இஜி ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் குரூப்ஸு டிஎன்இஜிஏபி அப்படின்னா தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் போர்டு எஸ்சிஎம்டினா ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் மிஷன் டீம் டிஇஜிஎஸ்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இ கவர்னன்ஸ் சொசைட்டி டிஇஜிஎஸ் தலைவர் யார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சரியா ரைட்டு டிஎன்இஜிஏ போர்டு என்னது ஒரு வழிகாட்டுதல்
இந்த இ கவர்னன்ஸ் பிளானுக்காக தான் டிஎன்இஜிஏ இதை தவிர நம்ம சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் உட்கட்டமைப்பு தர்றதுக்காக எல்காட்டு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் வெர்ச்சுவல் அகாடமி டாஃபினட் அதை தனியாக பார்ப்போம் இப்போ முதன்மையானது இருக்குதுலேயே முதன்மையானது என்னது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி இது ஒரு மூத்த ஐஏஎஸ் அலுவலர் தலைமையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகத்தான் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அதுக்கான உட்கட்டமைப்பு இருக்கா தமிழகத்தில் அதற்கான என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்னென்ன செட்டப் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்போ உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தமிழ்நாட்டில் நல்லா இருக்குது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று நெட்ஒர்க் ஃபெசிலிட்டி வேணும் அதுக்கான வழிவகை தான் டிஎன் ஸ்பேன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அக்ரிவேஷன் கேட்பாங்க நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் வேணும் நெட்ஒர்க்னால் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலமாகவோ ஒயர்லெஸ் மூலமாகவோ நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி வேணும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் டிஎன் ஸ்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டியை நம்ம கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறது வந்துட்டு ஒன்று அடுத்து இன்டர்நெட் வேணும் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி அது வேணும் ரெண்டு மூன்றாவது தரவுகள் மேலாண்மைக்குன்னு ஒரு நிறுவனம் வேணும் அதுக்கு பேர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் மாநில தரவு மையம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் டிஎன் ஸ்பேன் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு நெட்ஒ நெட்டு கொடுக்குறதுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்குறதுக்கு ப்ராட்பேண்ட் ப்ராட்பேண்ட் அகன்ற வரிசை நேவரிசை கொடுக்குறதுக்கு அதற்கான கட்டமைப்புகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தரவுகள் மேலாண்மை டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு அமைப்பு இருக்குது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது மாநில தரவு மையம் அப்படின்ற அமைப்பு இருக்குது அடுத்ததாக பாருங்கள் சர்வர் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட துறைகளுடைய தகவல்களை பேணிகிட்ருக்காங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ அட்டி டைம் அப்லோட் பண்ணுறப்போ இது ஆயிரன்றதுக்காக அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சர்வர் ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் இதுவும் ஒரு நெட்ஒர்க் தான் டிஎன் ஸ்பேன் மாதிரியே என்கேஎனும் இருக்குது இது மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் தொடர்பு படுத்தியிருக்காங்க இது மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய வேகமான நெட்ஒர்க் அதிவேக வலைமைப்பு அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் அதுக்கப்புறம் பேரிடர் காலங்களில் தகவல் தொடர்பு குயிக்காக தகவல் தொடர்பு இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு செட்டப் தான் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சென்டர் சரியா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சென்டர் அண்ட் என்டிஆர்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிடர் காலங்களில் சுனாமி இந்த மாதிரி பேண்டமிக் டிசீஸு இந்த காலகட்டங்களில் லிங்க் பண்ணுறதுக்காக டி டிஆர்சி அதற்கான கனெக்டிவிட்டி வச்சுருக்காங்க இதை தவிர க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி செயல்படுத்துறதுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செயல்படுத்திட்டு இருக்குது மேக கணினி முறை என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசு மேக்ராஜ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம மேக கணினி முறை என்ற முறையை பயன்படுத்தியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதற்கான பயன்படுத்துவதற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தமிழ்நாட்டில் இப்படிலாம் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன் ஸ்பேன் டிஎன் ஸ்பேனா எனது அப்ரிவேஷன் பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் தமிழ்நாடு மாநில பெரும் பரப்பு வலையமைப்பு அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு மாநில பெரும் பரப்பு வலையமைப்பு சரியா இதனுடைய நோக்கம் என்ன நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை செயல்படுத்துறதுக்கான நெட்ஒர்க் தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் இது என்ன பண்ணுது மாநில அரசின் தலைமைச் செயலகத்தை மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு தொடர்புபடுத்துது மாவட்ட நிர்வாகத்திலிருந்து பிளாக் லெவலான பிடிஓ ஆஃபீஸ் வரையிலான அந்த தொடர்புகளுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் ஆகுது நெட்ஒர்க் யாரெல்லாம் தொடர்புபடுத்திருக்காங்க தலைமைச் செயலகம் துறைகள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமைச் செயலகத்திலேருந்து என்னது துறைகள் இதாகும் சரியா எழிலகம் போன்ற அளவில் அங்கெல்லாம் கேம்பஸில் ஆஃபீஸர்களே டேரக்டரேட்ஸ் செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் வேறு டேரக்டரேட் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு அப்போ டேரக்டரேட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க டேரக்டரேட்லேருந்து எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கான கலெக்டரேட் ஆஃபீஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே போன்று செக்ரட்டேரியட்லேருந்து கலெக்டரேட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க கலெக்டரேட்லேருந்து தாலுகா ஆஃபீஸு பிடிஓ ஆஃபீஸு இங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதற்கான நெட்ஒர்க் தான் என்னது டிஎன் ஸ்வேன் நெட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு அப்போ இணைப்புகள் நெட்ஒர்க்ஸ் எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறோம் டிஎன் ஸ்வேனில் உள்ள நெட்ஒர்க்ஸை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வெர்டிக்கல் ரெண்டாவது ஹரிசாண்டல் ஹாரிசாண்டல் மூன்றாவது ரிடண்ட் அப்போ செங்குத்து நெட்ஒர்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் வெர்டிக்கல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா யாருன்னா பப்ளிக்கும் இது நெட்டு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது தகவல்கள் இது மூலமாக வாய்ஸு டேட்டா வீடியோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வெர்டிக்கல் நெட்ஒர்க் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம்
கேபிள் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கிடைக்கல அப்படின்ற பஸ்ஸில் ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பிஎஸ்எல் நெட்ஒர்க்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கலாம் என்கேஎன் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கீழ் நிலையிலான கலெக்ட்ரேட்டு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸு தாலுக்கா ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நெட்ஒர்க்கு பதிலி நெட்ஒர்க்கு பதிலினா இதுக்கு பதிலாக இதையும் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க அப்போ டிஎன் ஸ்வேன் டிஎன் ஸ்வேன் நெட்ஒர்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளில் முக்கியமானதாக கருதப்படுது ரெண்டாவது விஷயம் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க இன்டர்நெட் சேவை கொடுக்குறாங்க இதை கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்காட் கொடுக்குறாங்க நம்ம எல்காட்டை பற்றி தனியாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இ கவர்ன்ஸ் பிளா பிளான் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு இ கவர்ன்ஸ் பிளான் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்காட் என்று சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ற ஒரு நிறுவனம் ஒரு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த நிறுவனம் எல்காட் எல்காட் நிறுவனம் இருக்குது இந்த எல்காட் நிறுவனம் தான் அரசு அலுவலகங்களுக்கு இன்டர்நெட் சேவை ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறதுக்கான ஏற்பாடுகளை அவங்க தான் பார்க்குறாங்க எல்காட் மூன்றாவதாக டேட்டா சென்டர் மாநில தரவு மையம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிஎன்ஜிஓஐ டாட் இன் அடித்தோம்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டுடைய வெப்சைட்ஸில் அனைத்து துறை தகவல்களும் நம்ம பெறலாம் அனைத்து துறை பற்றிய தகவல்கள் அரசாணைகள் எல்லாத்தையும் பெறோம் இல்லையா இந்த தரவுகள் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை ஃபாலோ பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு டேட்டா சென்டர் என்ற அமைப்பு தான் முப்பத்தொம்பது அரசு துறைனா செக்ரட்டரியட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக முப்பத்தொம்பது துறை சார்ந்த பக்கத்தில் முப்பத்தொம்பது செக்ரட்டரியட் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபாட்டில் நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட துறைகள் இருக்குது ஒரு செக்ரட்டரினா அது கீழே மூன்று நான்கு துறைகள் வரும் அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நூ முன்னூற்றி நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் துறைகள் இருக்குது அவங்களுடைய டேட்டாக்களை பதிவேற்றம் பண்ணுறது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இது எல்லாமே தமிழ்நாடு டேட் ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் மாநில தரவு மையம் அப்படின்ற அமைப்பு இயங்கிட்டு இருக்கு இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவிர அரசு ஊழியர்களுடைய பங்களிப்பு உதவி பட்ட தகவல்கள் சிபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் அதனுடைய தகவல்கள் தரவுகளையும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சரியா அவங்க யார் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் இதெல்லாம் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தலைமையில் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் எல்காட்டு அதேமாரி ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தலைமையில் இயங்கிட்டு இருக்கு அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டேட்டா சென்டர் இருக்குது ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் வந்து அந்த டேட்டாஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடையும் கனெக்ஷனில் இருக்காங்க அப்போ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து தகவலில் சர்வரில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டே டைம் ஏதாவது அட்டே டைம் அப்லோட் பண்ணுறாங்க பாதிப்புகள் வரலாம் பொதுமக்கள் லாகின் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வரலாம் இல்லையா அப்போ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு செட்டப் தான் சர்வர் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாடு சர்வர் ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க இது டேட்டா சென்டுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது கணினி சர்வர் பண்ணை அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க கணினி சர்வர் பண்ணை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபயர் வாலு ஆன்டி வைரஸு லோட் பேலன்சர் போன்ற செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் என்னது சர்வர் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு பேர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டருக்கு உதவி புரிவதற்காக அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டேட்டாஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான செட்டப் தான் என்னது சர்வர் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இதை தவிர நம்ம இன்னொன்று பார்த்தோம் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் டிஎன் ஸ்வேன் தவிர்த்து நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் அப்படின்ற அமைப்பையும் ஒரு நெட்ஒர்க் வலையமைப்பு தேசிய அறிவுசார் வலையமைப்பு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் தேசிய அறிவுசார் வலையமைப்பு இது மத்திய அரசே நமக்கு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குது தேசிய திட்டமாக இது செயல்படுத்தப்படுது மத்திய அரசு என்ன பண்ணுது அதிவேக வலையமைப்பாக கொடுக்குறாங்க ஸ்பீட் நெட்ஒர்க் இதில் கொடுக்குறாங்க இதில் யாரெல்லாம் தொடர்புப்படுத்துகிறாங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸை தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க ஐஐடிஸ் தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் ஐஐடி ஐஐஎம் இவங்கெல்லாம் தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க அதை தவிர ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து அவங்கள தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க டாக்டர்ஸை தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க ஸ்கூல் அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை தொடர்புப்படுத்துகிறாங்க அப்போ அறிவுசார் தகவல்களை பெறுவதற்கான ஒரு வலையமைப்பு தான் ஒரு நெட்ஒர்க் தான் என்னது நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு நெட்ஒர்க் இதையும் செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்போ இது மத்திய அரசு தான் வலையமைப்பு கொடுக்குறதுனால மாநிலத்துக்கும் இது சர்வீஸை கொடுக்குறாங்க நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் இதை தவிர என்ன இருக்குது டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சென்டர் அப்போ பேரிடர் காலங்களில் இது போன்ற இ கவர்னன்ஸை நம்மளால் செயல்படுத்த முடியுமா அதில் எதுவும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா இருக்கும் சுனாமி வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க
மேக கணினி முறை அமைப்பையும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செயல்படுத்திட்டு இருக்கு மேக கணினி முறை அமைப்பையும் செயல்படுத்திட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா சென்டரில் இது வந்து சிடாக் என்ற மத்திய அரசுடைய அமைப்பின் உதவியோடு சிடாக் அமைப்பின் உதவியோடு செயல்படுத்துகிறாங்க மேக கணினி முறைனா சிம்பிளாக சொல்லலாம் சிங்கிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அல்லது சேம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மல்டிப்புள் அப்ளிகேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதியை வைத்துக்கொண்டு நம்ம நம்ப முடியுது பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளை அதை நம்ம பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் தான் என்னது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ நெட்ஒர்க் மூலமாகவே சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதற்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதற்கான பிளாட்ஃபார்மாக இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற கான்செப்டு தான் என்னது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மல்டிப்புள் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்மளால் பயன்படுத்த முடியுது ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இன்னொரு இடத்துல உள்ள அப்ளிகேஷன் நம்ம நெட்டில் எடுத்து என்ன பண்ணிக்க முடியுது சர்வரில் ஸோ சாஃப்ட்வேர் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது அதற்கான பிளாட்ஃபார்மாக பயன்படுத்த முடியுது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் பயன்படுத்த முடியுது ஸோ அப்போ மேக கண்ணி முறை மத்திய அரசும் மேக்ராஜ்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் அதற்கான வழிவமைப்புகளை பண்ணியிருக்கு ஆக இ கவர்னன்ஸ் பிளான் போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான போதிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை யார் கொண்டிருக்கா தமிழக அரசாங்கம் கொண்டிருக்கு இப்போ இ கவர்னன்ஸ் பிளான் தமிழ்நாடு ஸோ நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் இருக்கு இல்லையா அதை செயல்படுத்துறதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறாங்க சரியா அதை பார்ப்போம் இப்போ தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி என்னென்ன திட்டங்கள் செயல்படுத்துகிறாங்க அது நல்லா இருக்குது குறிப்பாக ஒரு ஆறு திட்டங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்று இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் மாவட்ட மின் திட்டம் அல்லது மின் மாவட்ட திட்டம் அப்படின்ட்டு இந்த திட்டத்தை சொல்கிறோம் இது வந்து நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் முதல்லே பார்த்தோம் மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்டில் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் சரியா அது மாவட்டத்தில் மாநிலத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடியது ஸ்டேட் கவர்மெண்டுடைய எப்போ ஒரு அந்த பதிமூன்று துறைகளில் ஒன்று தான் அந்த அதுக்காக செயல்படுத்தக்கூடியது தான் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் மாவட்ட அளவிலாக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன் தான் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்போ அதுக்காக ஒரு திட்டம் மின் மாவட்ட திட்டம் அப்படின்ட்டு பேர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வேன் நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்வேன் நெட்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் வைடிய நெட்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க உதவி வந்து ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது இதன் மூலமாக இவங்க என்ன ரன் பண்ணுறாங்கன்னா பொது சேவை மையங்களை ரன் பண்ணுறாங்க காமன் சர்வீஸ் சென்டர் இ சேவா மையங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி ஸோ யார் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க பொது சேவா மையங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ சேவா மையங்கள் பொது சேவா மையங்கள் போய் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு பட்டா ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ தட் இஸ் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அங்கே போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு அப்போ அதற்கான அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் அதற்கான அப்ளிகேஷன் அதற்கான திட்டம் தான் அந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரியா சார் ரைட்டு ஓகே இந்த பொது சேவை மையங்கள் இ சேவை மையங்கள் இந்த திட்ட இந்த கட்டமைப்பில் செயல்படுது இதை யார் ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவுட் சோர்ஸிங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க யார் மூலமாக ரன் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அவங்க ரன் பண்ணுறாங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ரன் பண்ணுறாங்க கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கங்கள் ரன் பண்ணுறாங்க இதை தவிர தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் மூலமாகவும் இந்த எது ரன் பண்ணுறாங்க பொது சேவை மையங்கள் இ சேவை மையங்களை ரன் பண்ணுறாங்க சரி அதற்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் பேக்கப்பு செட்டிங் தான் யார் இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி உதவி இவங்க ரன் பண்ணுறது யார் பேசிக்கலாம் இவங்க அந்த சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்த பெண்கள் ரன் பண்ணலாம் கிராம உரிமை ஒழிப்பு சங்க அந்த அமைப்பு ரன் பண்ணலாம் இதை தவிர தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் மூலமாகவும் அந்த பொது சேவை மையங்கள் இ சேவா மையங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கு சரியா இது இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது நகர்ப்புற அரசு பொது சேவை மையங்கள் அர்பன் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் ஸோ கவர்மெண்ட் காமன் சர்வீஸ் சென்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அர்பன் கவர்மெண்ட் காமன் சர்வீஸ் சென்டர் அரசாங்கமே நடத்தக்கூடியது யார் ரன் பண்ணுறாங்க கேபிள் டிவி கார்பரேஷனும் இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி இவங்க ரெண்டு பேருமே நடத்துகிறாங்க நேரடியாகவே நடத்தக்கூடியது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நடத்துறது அவங்க நகர்ப்புறங்களில் நடத்துறது நகர்ப்புறங்களில் நடத்துறது யாரே நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷனும் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி இவங்க ரெண்டு பேருமே நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு நகர்ப்புற அரசு பொது சேவை மையங்கள் அரசாங்கத்தின் சார்பாக நடத்தக்கூடிய காமன் சர்வீஸ் சென்டர் அதுவும் இஜிஏ தான் அதுக்கான செட்டப் எல்லாமே இவங்க பண்ணித்தராங்க ரன் பண்ணுறது கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் இவங்க பண்ணித்தராங்க அடுத்ததாக பாருங்கள் இணையதளங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட்ட
முகவரி தொடர்பு கொடுக்குறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் எதுக்காக அப்ளை பண்ண போகிறீங்க போன்ற அனைத்து விவரங்களும் ஸ்டேட் போர்ட்டல்லையும் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் டெலிவரி கேட்வே வாயிலாகவும் யார் செயல்படுத்துகிறா தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்ததான் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இதை பண்ணுறாங்க அதற்காக ஒரு திட்டம் வச்சுருக்காங்க தட் இஸ் திறன் மேம்பாடு பயிற்சி தான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அரசுத்துறை ஊழியர்களுக்கு இது சார்ந்த அறிவு வேண்டக்கூடிய வேறு தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ எதிலெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பேசிக் அடிப்படையிலான பேசிக் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி வழங்கப்படுது அப்புறம் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்ளிகேஷனில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த சாஃப்ட் இந்த சாஃப்ட்வேரை பற்றி கற்றுக்கிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இ சேவா மையங்கள் பொது சேவா மையங்களில் டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான பயிற்சிகளையும் கொடுக்குறாங்க இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்ளிகேஷன் அடுத்ததாக சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் பற்றிய ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக டிபிஎம்எஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டிபிஎம்எஸில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் யார் மூலமாக இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி மூலமாகவே பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை தவிர இன்னொரு திட்டம் வச்சுருக்காங்க டிஎன்ஜிஐஎஸ் தமிழ்நாடு ஜாக்ரிஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் தொகுப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் புவிசார் தகவல் அமைப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தமிழ்நாடு ஜாக்ரிஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இதில் மாநிலத்தின் உள்ள அனைத்து புவிசார் தகவல்களை இந்த டிஎன்ஜிஎஸ் மூலமாக நம்ம பெறலாம் மாநில அளவிலான தகவல்கள் மாவட்டம் வட்ட அளவிலான கிராம அளவிலான தகவல்களையும் ஜாக்ரிஃபிக்கல் சிஸ்டம் இந்த தொகுப்பு மூலமாக தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் தொகுப்பு அல்லது அமைப்பு தொகுப்பு அமைப்பு மூலமாக நம்ம பெறலாம் டிஎன்ஜிஐஎஸ் அக்ரிவேஷன் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு ஜாக்ரிஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம பெறலாம் இன்னொரு திட்டம் இது ஸ்டேட் ரெசிடென்ட் டேட்டா ஹப் அப்படின்ற ஒரு பார்க்க வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில குடியிருப்போர் தகவல் தொகுப்பு மையம் அப்படின்ட்டு இதை நம்ம சொல்கிறோம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெசிடென்ட்டுடைய நம் மாநிலத்தில் ஏழு கோடி பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு கோடி பேருடைய தகவல்களையும் நாம் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் இதில் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க தேசிய மக்கள் தொகை பெதுவேட்டிலேருந்து இந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆதார் இல்லை ஆதார தகவல்கள் அப்புறம் உதாய் உதாய் ஆதாருக்கு கொடுத்தது யார் உதாய் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆதார தகவல்களை இவங்க கேதர் பண்ணி அதிலிருந்து பொதுமக்களுடைய டேட்டாக்களை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதன் மூலமாக ஒரு இப்போது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கிரிமினல் ஒரு குற்றவாளியை சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மாநிலத்தில் உள்ள ஏழு கோடி ஏழரை கோடி எட்டு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த எட்டு கோடி மக்கள்கிட்ட உள்ள தகவல்களை யார் என்னென்ட்டு லொக்கேட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் பயனாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் யார் யார் எங்கே இருக்கிறாங்க என்னென்ட்டு லொக்கேட் பண்ண முடியும் அரசு திட்டங்களை எளிதில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்போ நம் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்போருடைய ரெசிடென்ட் சரியா ஸ்டேட் ரெசிடென்ட்டுடைய அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த எஸ்ஆர்டிஹெச்சை இவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அது மூலமாக அனைத்து தகவல்களையும் யார் பயனாளிகள் பொதுமக்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் காவல்துறை தெரிஞ்சுக்கலாம் அரசு துறைகள் பிற அரசு துறைகளும் அதை பற்றிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதன் மூலமாக அரசு திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அனைவருக்கும் அனைவரை பற்றிய தகவல்களும் இதன் மூலமாக தெரியுது அப்படின்றக்காக தான் அந்த எஸ்ஆர்டிஹெச் இது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சியுடைய திட்டங்கள் இதை தவிர சர்வீசஸ் டிஎன்இஜியை என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் அப்போ வேறு என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சிஸ் மூலமாக வழங்கப்படக்கூடிய சர்வீசஸ் என்ன ஒன்று பாருங்கள் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தி தர்றாங்க இதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்போ இன்கேஸ் செக்ரட்டேரியட் செக்ரட்டேரியட்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ண முடியுது துறை தலைமை அலுவலகங்களை கான்டாக்ட் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி கலெக்டரேட்டை கான்டாக்ட் பண்ண முடியுது இவ்வாறு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி மூலமாக துறை கூட்டங்கள் நடக்குது துறை வாரியான டைரக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக துறை தலைவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டு கமிஷனர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் அவங்க வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது டிஎன்இஜியுடைய முதன்மையான சர்வீஸ் இந்த காணொலி காட்சி என்று சொல்லக்கூடிய வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி அடுத்தா சிசிடிவி செட்டப் ஏற்படுத்தி தர்றாங்க சிசிடிவி சர்வைலன்ஸ் அப்போ முக்கியமான அரசு துறை அலுவலகங்களில் இன்கேஸ் சட்டமன்றத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் செக்ரட்டேரியில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா எழிலகம் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை உள்ளிட்ட அரசு துறையுடைய தலைமை அலுவலகங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி சர்வைலன்ஸை ஏற்படுத்தி தர்றாங்க அடுத்ததான் இ நோட்டீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மின்
நெட் கனெக்டிவிட்டி செக்ரட்டேரியட்டுக்குனே ஒரு நெட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க செக் நெட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் செக்ரட்டேரியட்டுக்கான நெட் ஆ செக் நெட் அப்போ இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு ஸோ நாலு முழுக்க டியூரிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாட்களுக்கும் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு அளவில் இன்டர்நெட் கிடைக்கும் வகையில் எங்கே கிடைக்கணும் தலைமை செயலகத்துக்கு அப்போ தான் எல்லாத்தையும் தொடர்புபடுத்த முடியும் ஒரு பிரச்சனைனா ஒருங்கிணைக்க முடியும் கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும் திட்டமிட முடியும் அப்போ இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி அவசியம் இதற்கான கனெக்டிவிட்டி செக் நெட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் செக் லேண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க செக்ரட்டேரியட்டுக்கான லேண்ட் அங்கே உள்ள உள்ள கனெக்டிவிட்டி லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் சொல்கிறோம் இல்லையா செக்ரட்டேரியட்டுக்கான லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கையும் இவங்க கொடுக்குறாங்க செக் நெட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை தவிர இ சைட் ஸோ வெப்சைட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் இவங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் இதை தவிர அவங்களுக்கான வெப்சைட்டு டிஎன்இஜிஏ தமிழ்நாடு இ கவர்ன்ஸ் ஏஜென்சி டாட் டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் தமிழ்நாடு இ டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம பார்த்தோம் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் அதற்கானது டிஎன்இ டிஸ்ட்ரிக்ட் டாட் டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் தமிழ்நாடு இ சேவை டாட் டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் தமிழ்நாடு குளோபல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் டாட் டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் இதற்கான வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது யாருன்னா இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க இதை தவிர அனைத்து துறைகளுக்குமான மென்பொருள் களஞ்சியமாக இ ரெப்பாசிட்ரியாகவும் இவங்க செயல்பட்டு இருக்காங்க துறைகளுக்கு சாஃப்ட்வேரு ஸோ செக்யூரிட்டி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இதற்கான கொடுக்கக்கூடிய மென்பொருட்கள் இதெல்லாம் சப்ளை யார் பண்றாங்கன்னா இ ரெப்பாசிட்ரியாக செயல்படக்கூடியது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி இ மானிட்டரிங் கண்காணிப்பு வந்து பண்றாங்க திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் அவங்க திட்டங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா டேட்டா ரெசிடென்ட் ஹப்பு ஸ்டேட் ரெசிடென்ட் ஹப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம் டிஎன்ஜிஏஎஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறாங்க அதுக்கான இ மானிட்டரிங் சிஸ்டத்தையும் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க மின் கண்காணிப்பு அப்புறம் இ அட்டனன்ஸ் இவங்களுடைய இ அட்டனன்ஸ் மின் வருகை பதிவேடு இருக்குது பயோமெட்ரிக் முறை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிங்கர் அல்லது ஐரிஷ் ரெகக்னேஷன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க பயோமெட்ரிக் அட்டனன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இ டெண்டர்ஸ் இதுக்காக ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க டிஎன் டெண்டர்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ திட்டங்களுக்கான ஸோ திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு டெண்டர் இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஆன்லைனில் டெண்டர் இன்வைட் பண்ணுறதுக்கான இது தான் இ டெண்டர்ஸ் அதுக்கு டிஎன் டெண்டர்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டையும் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க யார் இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அடுத்து ஒரு மொபைல் ஆப் மொபைல் ஆப்பை இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க கேஒய்ஜி அப்படின்ட்டு பேர் கேஒய்சின்னா நோய் ஒரு கஸ்டமர் நம்ம பேங்கிங்கில் பார்த்துருக்கோம் இது நோய் ஒர் கவர்மெண்ட் உங்களுடைய அரசாங்கத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ற ஒரு மொபைல் ஆப் வெப் ஆப்பாகவும் இருக்குது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அரசாங்கத்துடைய தகவல்களை பெறலாம் அரசாங்கத்துடைய சேவைகளை பற்றியும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் உங்கள் அரசாங்கத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஆப் தான் என்னது கேஒய்ஜி நோ யுவர் கவர்மெண்ட் ஸோ இது ஒரு மொபைல் ஆப் அடுத்து மக்கள் நம்பர் அப்படின்ற ஒன்றை ஜென்ரேட் பண்ணுறதாக அறிவித்தாங்க கடந்த ஆண்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தாங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மக்கள் நம்பர் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாநில தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஸ்டேட் ரெசிடென்ட் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நம்பர் இப்போ எனக்கு ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான தான் மக்கள் நம்பர் இதற்கான மக்கள் போர்ட்டல் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரெசிடென்ட் ஹப் அந்த தகவல்கள் ஆதார தகவல் லிங்க் பண்ணி இதை நம்ம லாகின் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எண் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திட்டம் கடந்த ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதையும் யார் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க டிஎன்இஜிஏ தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க மக்கள் நம்பர் அப்படின்ட்டு ஒன்று அடுத்து தான் அம்மா இ கிராமம் அப்படின்ட்டு ஒரு திட்டம் ஒரு சர்வீஸாக பண்ணுறாங்க அம்மா இ கிராமம் இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராமங்கள் செலக்டிவாக வில்லேஜஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே ஹாட் ஹாட்ஸ்பாட் வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டை ஏற்படுத்தி தராங்க பொது சேவை மையங்களை ஏற்படுத்துகிறாங்க டெலி மெடிசின் டெலி எஜுகேஷன் இதற்கான வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தராங்க இந்த திட்டத்துக்கு பேர் அம்மா இ கிராமம் அப்படின்ட்டு பேர் இதையும் யார் தான் யார் மூலமாக செயல்படுத்துகிறாங்க இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி மூலமாக செயல்படுத்துகிறாங்க இதை தவிர இ அடங்கல் இ அடங்கல் என்பது ஒரு ஆப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷனாகவும் இருக்குது மொபைல் அப்ளிகேஷனாகவும் இருக்குது மொபைல்லேயே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடங்கல் அடங்கல்லாம் என்னது கிராமத்தில் இவங்க பயிர் வச்சாங்க இந்த பகுதியில் யார் பயிர் வச்சாங்க அப்படின்றதுக்கான விஓ
இப்போது வந்து தொழில் தொடங்குறதுக்கான அனுமதி கேட்குறாங்க இல்லையா தொழில் தொடங்க அனுமதி தொழில் தொடங்க அனுமதி கேட்குறாங்க அது சிம்பிளாக இந்த அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு எல்லா துறைகளிலையும் என்ஓசி வாங்கிட்டு குயிக்காக பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான ஒரு ரெகக்னைஷன் அவார்டு தமிழக அரசு இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சிக்கு குட் கவர்னன்ஸ் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நல் ஆளுகைக்கான விருது யார் வாங்கியிருக்கா தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி மாநில அரசுட்டே வாங்கியிருக்கு தமிழ்நாடு மாநில அரசுட்டே வாங்கியிருக்கு இதை தவிர மத்திய அரசுடைய வெப்ரத்ன அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க மத்திய அரசு ஒரு அவார்டு கொடுக்குது மத்திய அரசுனால் வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு அவார்டு என்னது வெப் ரத்னா வெப் ரத்னா என்ற விருதை மத்திய அரசு கொடுக்குது இந்த அவார்டை யார் வாங்கியிருக்கா தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி வாங்கியிருக்கு ஸோ இவங்க தான் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி பற்றி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்காட் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தான் ரெண்டாவதாக ஐடி டிபார்ட்மெண்டுடைய மற்றொரு பிரிவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்காட் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் கார்பரேஷன் ஆக்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் துறைகள் தமிழ்நாடு அனைத்து துறைகள் மூலமாக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த இ கவர்னன்ஸ் திட்டங்களுக்கான கொள்முதல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இதான் அவங்களுடைய மெயின் வேலையே கொள்முதல் இப்போது அவங்களுக்கு சிஸ்டம் வேணுமா ஒரு துறைக்கு ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு துறையில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு சிஸ்டம் வேணுமா இவங்க தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ப்ரிண்டர் ஃபேக்ஸு இல்லையா இதை போன்ற ஸோ யூபிஎஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து மின் சாதனங்கள் தகவல் தொடர்பு வைஃபை மோடம் ஸோ இது எல்லாமே யார் ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுப்பா எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான் கொடுப்பாங்க இதை தவிர இது சார்ந்த பயிற்சியும் கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க இதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதனுடைய திட்டங்கள் பாருங்கள் இ ஆஃபீஸ் கஸ்டமைஸ்ட் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இஆர்பி அப்போ இது ஒரு இ இ ஆஃபீஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனை இவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இதான் அவங்களுடைய மெயின் டியூட்டியே எனது கொள்முதல் செஞ்சு தராங்க ஆன்லைன் மூலம் அனைத்து இதுக்கும் இப்போ ஒரு அரசு துறை அலுவலகத்துக்கு சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா ஹெச்சிஎல்லாம் யாராக ஸோ டெண்டர் இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஹெச்சிஎல் விப்ரோ இவங்கள்டெல்லாம் டெண்டர் இன்வைட் பண்ணிட்டு ஸோ ஐபிஎம் ஹெச்சிஎல் இவங்கள்டெல்லாம் டெண்டர் இன்வைட் பண்ணிட்டு யார் கொட்டேஷன் ஏற்ற விலையோ சரியான தரமோ கேட்டு இன்வைட் பண்ணிட்டு அவங்கள்டருக்கும் வாங்கி ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஆன்லைன் மூலமாக டெண்டர் இன்வைட் பண்ணி அதை கொள்முதல் செய்து அரசு துறை நிறுவனங்களுக்கும் அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பி வைப்பது என்னது இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இதை இவங்க தான் பண்ணுறாங்க இ அட்டனன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பயோமெட்ரிக் மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இது சமீபத்தில் கல்வித்துறையில் அறிமுகம் பண்ணாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சாங்க அப்போ பயோமெட்ரிக் முறையில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மூலமாக ஐரிஸ் ரெகக்னேஷன் மூலமாக அட்டனன்ஸு அதற்கான ஏற்பாடுகளை பயோமெட்ரிக் பண்ணி தர்றாங்க இ ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க குறிப்பாக இந்த துறையின் கீழே இருக்கக்கூடிய ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய எஃபார்ட் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு வெர்ச்சுவல் அகாடமி டாஃபினெட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுடைய துறை தலைவர்கள் தங்களுடைய துறையின் திட்டங்களை கண்காணிப்பு செய்யும் பொருட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இ ரிவ்யூ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அது தவிர தமிழ்நாடு க்ளவுட் சர்வீசஸ் நாங்கள் மேக கணினி முறை சொன்ன மாதிரி இங்கே தமிழ்நாடு க்ளவுட் சர்வீஸஸை பண்ணுறாங்க இ கவர்னன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஷேரிங் ஆஃப் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ சிஸ்டம் சார்ந்த வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொருட்டு இவங்க ஏற்படுத்திடக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷனாக தமிழ்நாடு க்ளவுட் சர்வீசஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதை தவிர இ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் அமைச்சு தராங்க இது வரைக்கும் கடந்த இதில் கொடுக்குறாங்க டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கூல்ஸில் இ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அமைச்சு தராங்க ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பள்ளிகளில் இ ஸ்மார்ட் அப்போ த்ரூ டி டூ டி த்ரீ டி டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி வகுப்பறைகளை கொடுக்குறாங்க அதற்கான தரத்துடன் கொடுக்குறாங்க இன்டலெக்சுவல் ஸோ அறிவு சார்ந்த லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இன்டலெக்சுவல் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி தராங்க இ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸை ஏற்படுத்தி தர்றாங்க யார் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதை தவிர பயிற்சிகளும் இங்கே வழங்கப்படுது இது எல்காட் ஸோ இது ரெண்டாவது அமைப்பு மூன்றாவதாக டாஃபினெட் இது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் ஐடி டிபார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே உருவாக்கப்பட்ட புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் டாஃபினெட் அப்படின்ட்டு பேர் தமிழ்நாடு ஃபைபர் நெட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப
கொண்ட நெட்டூருக்கால் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மத்திய அரசுடைய பாரத் நெட்டு திட்டம் சரியா அந்த பாரத் நெட் திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு அமைப்பு தேவை அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் என்னது டேஃபி நெட் மத்திய அரசுடைய பாரத் நெட் திட்டத்தை தமிழகத்தில் செயல்படுத்தும் பொருட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்ணாடிகளை கேபிள்கள் பதிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் டேஃபி நெட் சரியா டேஃபி நெட் இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு பஞ்சாயத்துகள் ஒன் ஜிபிபிஎஸ் திறன் உள்ள அந்த நெட்ஒர்க் கிடைக்கணுன்றக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கேபிள் சிஸ்டம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் தமிழ்நாடு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் ஸோ தமிழ்நாடு ஃபைபர் நெட்ஒர்க் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸோ கம்பெனிகள் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு மத்திய அரசுடைய பாரத் நெட் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராமங்களையும் தொடர்படுத்துவதற்கான தான் இது இது பார்த்தீங்கன்னா பாரத் பிராட்பேண்ட் நெட்ஒர்க் லிமிடெட் என்ற ஒரு நிறுவனம் தான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது பாரத் நெட் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு யாருக்கு டேஃபி நெட் திட்டத்தை டேஃபி நெட் என்ற நிறுவனத்திற்கு பாரத் நெட் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு உதவி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் யார் பிபிஎன்எல் பாரத் பிராட்பேண்ட் நெட்ஒர்க் லிமிடெட் என்ற ஒரு மத்திய அரசனுடைய நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் தமிழக அரசனுடைய டேஃபி நெட் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசின் பாரத் நெட் திட்டத்தை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த உதவி புரிய போகுது அப்போ மத்திய அரசனுடைய பாரத் நெட் திட்டம் கிராமங்களை இணைப்பதற்கான திட்டமாக இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டில் அப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு நகர்பாலிகா கவர் ஆகணும் அப்போ பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சி நகராட்சிகள் பதினைந்து மாநகராட்சிகள் இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தெட்டுக்கும் மேற்பட்ட நகராட்சிகள் இருக்குது பேரூராட்சிகள் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் பேரூராட்சிகள் இருக்குது இந்த பேரூராட்சிகளை தொடர்படுத்துறதுக்காக தமிழக அரசும் ஒரு திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுது இந்த செலவோடு இதையும் பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு தமிழக அரசால் முன்வைக்கப்பட்ட திட்டம் தான் தமிழ்நெட் திட்டம் பாரத் நெட் திட்டம் இந்திய அளவில் அதில் தமிழகத்தில் உள்ள கிராமங்கள் கவர் ஆகிடுச்சு அப்போ தமிழகத்தில் உள்ள நகர்ப்புறங்கள் கவர் ஆகணுன்றக்காக தமிழக அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் என்னது தமிழ் நெட் என்ற திட்டம் இது டேஃபி நெட் தான் இதையும் செயல்படுத்த போகிறாங்க இதுக்கு இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருன்னா தமிழ்நாடு டேன் டிரான்ஸ்கோ என்று சொல்லக்கூடிய மின் தொடரமைப்பு கழகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா டிஎன்இபியுடைய பிரிவு பிரிஞ்சு வந்தாங்க இல்லையா டேன் டிரான்ஸ்கோ தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு நிறுவனம் டேன் டிரான்ஸ்கோ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு பிபிஎன்எல் சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க இது மத்திய அரசுடைய திட்டம் இது மாநில அரசுடைய திட்டம் ரெண்டையுமே செயல்படுத்த போகிறது யார் டேஃபி நெட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது கம்பெனிகள் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக இருக்குது எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து தான் இது தன்னுடைய பணியை தொடங்கியிருக்கு ஆக இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த டேஃபி நெட் அமைப்பின் மூலமாக தமிழகத்தில் உள்ள கிராமங்கள் பாரத் நெட் திட்டத்தின் கீழ் கிராமப்புற அமைப்புகளையும் கிராமப்புறங்களையும் தமிழ் நெட் திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புறங்களையும் தொடர்படுத்துவதற்கான கண்ணாடிகளை கேபிள் மூலமாக இணைப்பதற்கான ஒரு திட்டம் தான் இந்த திட்டம் இதற்கான அமைப்பு தான் டேஃபி நெட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு வெர்ச்சுவல் அகாடமி அப்புறம் தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் இந்த ரெண்டையும் பார்த்துட்டா இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய போர்ஷன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கணுன்னா ஸோ இந்த அமைப்புகள் மூலமாக பிற மாநில நம்முடைய மாநிலத்தில் உள்ள பிற அரசு துறைகள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க மொபைல் ஆப் என்னெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி